他们俩几位夫妇，乡亲们没有意见吧？啊，没有人反对吧？啊，没有，没有，没有意见，没有意见，我反对。小杨。小杨，你干嘛呀？哎，你干嘛呀？你怎么了？小杨，小杨，你干嘛呀，姐？行啊，谭少爱，你跟我亲弟弟结婚都不通知我这个当姐姐的，什么意思啊？小辉，你……我不想通知，怎么了？你有意思没意思？你跑去捣什么乱啊？怎么的？我丢人是不是？哎，徐小辉，这婚还没结完呢，就开始护着了。出息了你啊，徐小辉！小圆儿，小圆儿，这样子，如果小辉没有通知的话，我们对不住了，对不住了。咱们今天先坐下，先吃饭，喝酒，好吧？两口子眼双黄呢，哄着我玩是不是？他让你告我了是吗？你为什么不告我呀？你这个丢不丢人呢？你干嘛呢？小圆妹子，咱们有话好说，好吧？走吧，今天别叫我妹子，受不住。小圆儿，今天受得住也得受，受不住也得受。今天是个好日子，大家都别生气。先喝酒，唱，来。小杨，你听话，你干什么？你什么说不说？你待着，快走吧。不是，哎，快走，小慧。我跟你说，小爱这下可冤枉他了。是啊。哎，李姐，哎，你怎么没跟你姐说呀？跟他说，我跟你说吧，我就算告诉他，他来了，他还得这么闹，我还不了解他。曹立章，他走啊！哎呀，你是个死人！哎，行了，行了，别生气，别生气，别生气，别生气，管不了你了，你还走？我这不是管，我走。行了，行了，行了，行了，行了，你还拦着我？你看你生的什么儿子？怎么一点都不随我呀？行了，行了，行行了，修仙人呐！行了，曹叔开始骂娘来。就该骂了，混眼子狗了，混眼子狗！快走走走，走，行了行了，行了，好了，小姐，喝酒了，过来，好了好了，消消气，消消气，好了，来来，小姐坐坐坐，小姐，小姐，小姐，哎，真骂混眼子狗了，哎，来，什么叫混眼子狗啊？混眼子狗啊，就是农村的一种柴狗，主人把它养了，它还咬主人。早如骂的真接气，这曹连阳就该骂。行了。别幸灾乐祸，自己结婚，让人砸了场子还挺乐。什什么叫让人砸了场子？免费看戏多热闹！这，谁家结婚能像咱俩这么热闹？哎呀，这婚结的，多有念想，还有念想啊！现在就是我媳妇儿了。嗯，接你们老徐家的门啦，小爱，后半辈子我一定好好爱你。任何人、任何事儿都不可能把咱俩分开。我一定要让你做成这个世界上最幸福的老婆。哟，眼睛怎么还红了？来呀，乖点儿，去。哈哈这么可爱呀！哎哎哎，王明啊，王明，你去吃点药睡觉吧啊！没事。哎哎哎，这打磨家具这样就差不多了啊，别费这么大劲了。你别管。王明，我告诉你啊，这小爱已经跟小辉结婚了，你就是把这柜子打成镜子，他也不会跟你在一起了，知道吧？啊，你别自作多情，人家不领你这枪。你咋那么多废话呢？我就想把这家具打得结实点，好
看见，只要小孩看见喜欢，他心里高兴，他觉得幸福，我这心里我就高兴，死的跟打儿一样。怎么了？一个个冷着个脸。小莲啊，你看看今天的婚礼被你搞成什么样子了？都搞成什么样了呀？我还没按照我自己的性子来呢。再说了，这不在谈小爱自找的吗？怎么是人家自找的呢？你怎么说话呢？妈，他要是早早的从我们的生活离开，也不至于像今天这样。他要硬挤进我们徐家，就应该对一切都有心理准备。好了吧，今天丽章也在这儿啊，我就把话都说明白了。从今天晚上开始，谭小爱就是我们的儿媳妇了。咱们就是一家人了，以后大家在一起啊，要互相尊重，是吧？有什么话咱都好好说，不要再纠缠在过去的那些事里头了。谁愿意纠缠那些事儿啊？可你看看他谭小爱干的那些事儿，我想想心里就不舒服。小圆儿，爸爸怎么跟你说的呀？啊，你能不能学会尊重、理解和善待别人？放下你那个臭架子，好好和别人相处呢？我怎么不好好跟人相处了？可你说说那谭小爱，好好的刷屏爸不呆，非要上什么北京啊？闹得丽章分配成那样，勾搭的小辉整天不着四六的。你说摩托车翻了遭多大罪啊？想想这就来气，还怎么好好跟人相处？强词夺理呢？你这不是？爸，哎，小鱼儿，你有话好好跟爸说，别着急嘛。
。哎，小辉，怎么？这刚结婚一大早，怎么一个人在这儿干嘛呀？爸，美女，我就出来溜溜。这刚结婚，是不是出什么事儿了？跟小艾闹矛盾了？没有，闹什么矛盾？什么矛盾没没闹？就是出来溜达溜达。你跟爸说实话，怎么回事究竟？啊？是是是有点事儿。什么事儿？你跟爸说呀。我我这我这昨昨天晚上我跟小爱，那那那个，哎呀，我我不行。不行。怎么可能啊？真的？你是不是太紧张了？我也不知道。或者说是喝酒喝多了，累着了？啊？我觉着应该不会的呀。我也觉得不会。啊，那那就你说那紧张了，或者喝酒喝多，要要不就是两天累着。我觉得就是这些问题啊，没事儿啊，孩子。什么没事儿，爸？如果要要不是因为这些，要真真的有事儿怎么办啊？哎呀，就是真的有事儿也没关系啊！北京有那么好的专家，咱们到北京好好治一下，对不对？这又不是什么大问题，肯定没事儿，能治好的。好，好，走了，走了。放松几天心情，肯定会好的啊。小辉啊，今天和小爱回门，要懂礼貌。不管怎么说，帮人家干点事儿，有点眼力劲儿，好吧？哎呀，不要想的太多，一切，一切我们回北京检查完了再说，啊？借这机会，我和你妈去拜访下丽章的父母，爸。那个，我这事儿你一定记住了，啊，跟谁都别说。放心吧，爸跟谁都不说。现在就你知道，还有小爱知道。没事儿，没事儿啊，啊说的一样，说一切等回了北京，看看医生再说。就是嘛，我说的没错，其实啊，不会有什么问题的。嗯，咱们回到北京就去看病啊、哦，没事的。小爱，嗯，你不会因为这事儿不要我了吧？那要看你的表现了。嗯，那还是别要我了。哎呀，我不要你，我要谁呀、啊？你是我丈夫。嗯，还丈夫呢？丢人！哎呀，哎呀，不丢人，不丢人！别那么不高兴，好不好？行，高兴点，高兴点。那也丢人了。不丢人。今天晚上我们还可以再试试。嗯，快起来，我妈等急了。欢迎，快。<笑>那个，你们喝茶留着，我给你们做饭去啊！哦、不用、啊，不用，刚撂下筷子出来的，吃过了。哎呀
这个曹书记，哎呀，你说，按理说应该早就来看看你们二位啊，咱们好好聊一聊。前几天这不忙着小儿子结婚的事儿，耽误了啊，别见怪啊，别见怪啊，不见怪。其实要说，我们老两口是。真是很喜欢丽章这孩子啊！哎呀，又聪明又踏实，啊，这个，我觉得这孩子非常有前途，我们看好他。是，是，不像我们家小圆儿，不懂事儿，打小让我们给惯的。哈，你看我们老两口啊，就这么一个闺女，捧在手心里啊，怕掉地下摔着，含着嘴里呢又怕化了。你说惯的这孩子这脾气啊，哎呦！你说这要上来这脾气，这这这拉不住扯不住他。那个，你们别往心里去，别往心里去啊！以后这嫁过来，是错了，是什么事儿，该说就说，该打就打，是吧？我们没意见，没意见吧？对，没意见，没意见，没意见，就当自己孩子，就是孩子小不懂事儿，城里来的是吧？哈哈，慢慢的就懂了。是。呃，你们提到小圆了，我不得不说几句话。在我们农村有我们农村的规矩，婚丧嫁娶，无论是谁家都是最大的一件事儿。是。最忌讳的，就是闹，砸场子去。你看那天把你老谭家折腾的，多老实的一个人家。我作为村支书，我。是是是是。是是说句实话啊，小圆这孩子呀，就跟他妈刚才说的一样，从小惯的没样。哎呀，不过这孩子平时在家里啊，好像不是这样，啊，哦，不这样，不这样，就是总的来讲，还是我们教育不到，啊。我觉得今天咱们四个人坐在这儿了，我们的意思就是能不能把孩子的亲事给定下来？对，是是是。你看，嗯，曹书记，你看看，反正好了赖了，都是俩孩子自己带着，又不跟咱们过，只要他俩同意，就这么着吧。那那那那这事儿，咱就定了。啊，那个。定了吧，就定了，好。爸，我我来早了，没事，我来，我来，歇着歇着。爸，您歇着，您歇着，您歇着，我来吧，我来，我来吧。您歇着吧，爸。小爱呀，这个镯子呢，是妈妈当年嫁到谭家的时候，你姥姥给我的嫁妆。原来呀，是一对儿。你结婚了，妈也没有什么东西送给你的。就把这个送给你，当个念想。以后想妈了，就拿出来看看。啊！我到了北京，我就给你写信。我走了以后，你跟我爸要注意身体。谭阳的学一定要读下去，要让他好读书。家里缺钱，我会每个月都记得。你们放心吧，傻孩子。只要你日子过好了，妈这心里就放心了。小慧对我好
，我会把日子过得好的。等我在北京过好日子了，我就把你，还有我爸，还有他，呀，都接到北京。行了，不哭了啊，妈，不哭，我去北京是过好日子，不哭啊。妈，嗯，再哼几句《长江》呗。妈唱不出来，没事儿啊。哎呀，你到北京啊，我自己一定要注意身体，听见了没有？放心吧，回照顾好啊，放心吧，爸妈,妈，那我们走了，走吧，走吧，上车，上车，啊，你俩注意身体啊，哎，好嘞，爸妈，哎，你们放心吧，我呢一定会对小爱好的，哎，好嘞，好嘞，那我们走了，哎，走。什么跟妈说，妈去给你买去。妈什么都不要了，真的已经很好了。那可不，瞧瞧这新房布置的，那家具，那家电是不是？行，谭小爱，一步登天了。小姚怎么说话呢？爸，他说的对，我确实是一步登天了。那就好。行了啊，姐，少说两句吧。那个小爱啊，你看在北京的婚礼想什么时候办呢？要不就一气办了吧。妈，爸是这样的，我跟小慧商量了一下，我们回老家的这段日子，摊儿也没出，别让人家把生意挤没了。所以呢，我们想，这是婚礼也挺累的哈，要花不少钱。嗯，在北京的婚礼就算了吧，省了。哎呀，不办了啊？凭什么你说不办就不办了呀？虽然我们徐家这儿媳妇呢是不太如意，是吧？但也不能同事、领导、朋友都不知道啊。怎么，方便到时候拍屁股走人啊？我不是那么想的。是我说不办的，怎么着？我俩婚礼让你折腾过一回了，在北京再办一回，让你来折腾？徐小辉，你当我害你呢？哎呀，行了，这事办不办由不得你说了算呢。就是。哎，那个，小辉，看这孩子，哎。看这孩子，小辉、小爱，那个我不办，这不不办，不办也行。那这么着吧，那个买点什么喜糖啊什么的，给亲戚朋友家挨家挨户的给他们送去啊，是不行？好啊，好啊，走。可是我觉得这样太委屈小爱了。哎呀，你看婚纱没穿成，婚礼没办成，那那要不然就你们俩出去旅游吧，出去走走，散散心啊。行啊，等我们哪天进货的时候。走到哪个城市，就到哪个城市去旅旅游，这当是旅游结婚了，好不好？嗯、哎，我说听众，我都给你说了多少遍，这小辉跟小爱都结婚了啊，以后这好心就放在肚子里，行不行？你看，赶紧给他打个家具，累成啥样了？哎，我要不然我给你拿个镜子，你瞅瞅那镜子都成勇都变成啥样了不？哎，你说什么呢？这事你千万别跟小爱说啊！建军，小爱回来了，你烧糊涂了。宝明哥，建军，你真神了，烧成这样还能听出来。小爱的脚步声跟别人不一样。宝明哥，建军，哎，小爱，哎，你怎么了？没事，发烧了。啊？那要不要去医院啊？不用不用，不用，歇一会儿就好了。真的不用啊？你从老家回来了，我回来了，来喜糖，给你们喜糖，吃一个，这得吃一个。老明哥，来来来来，吃一个，吃一个，吃一个。
，你的家具还满意吧？嗯，特别好。样式会不会太老了一点？没有没有，比买的还好看呢。快吃糖。好，那我就放心了。哦，宝明哥，这个是你们的工钱。你这是干啥呢？不是，这我们不能要。那不行，宝明哥，建群。你们打了十几天的家具，这要是给别人打，挣的钱比这个多多了，一定要收下啊！不，小爱，你看你结婚吧，我们也没什么钱随份子，就,就算算我们随份子吧，好吧？我随份子。那好吧，以后你们有什么困难，尽管跟我说。哎。哎，小爱，你混了半咋样？别提了，好热闹是吧？别提了。我说媳妇儿，别擦了啊！你这一天都擦了多少遍了？我再擦擦。别擦了啊！我跟你说，咱这个家已经被你擦的跟镜子似的。这这这这些家具，这花跟人一样，你天天这么擦，它的皮也得被你给搓了掉了，不行。让我看看，看看我这媳妇儿有什么好看的呀？小慧，你知道吗？我第一次在北京城感觉有了自己的家，我得好好照顾她。不许擦。安安静静坐着，我要看我媳妇。有什么好看的呀？啊，对了，我今天给保明哥钱，他没要。嗯？为什么呀？是不是觉得给的钱不够啊？嗯，不是不是，我理解他为什么不要，因为他跟建群一直把我当亲妹妹，舍不得要。这样吧，咱们以后找个机会再谢谢他，好不好？成。媳妇儿。嗯。我发现吧，从你们村出来的人，除了那曹磊章，个顶个都挺爷们儿。哎呀，大喜的日子不许提他、嗯！我不提他，我不提他，我不提他。媳妇儿，嗯，嫁给我，委屈你了。我一点都不委屈，真的。真的。小辉。我一个农村女人，到了北京城，还有了自己的家。你对我那么好，这么看得起我，我高兴还来不及呢，我怎么会觉得委屈呢？有多少人羡慕我啊？你是真傻。我刚才那话的意思是啊，从明天开始，咱俩就天天去医院好好治疗，我尽快把病治好，然后彻彻底底的给你一个幸福。你看，人家大夫都说了，这边没事儿，只要你配合治疗，好好吃药，不会好起来的。我知道了，爸妈，儿，爸，妈，哎呦，小爱回来了，小爱来了，爸，爸，哎呦哎呦，小慧，给你买了水果，你看看，你看，还买了些菜，来来来来来来来来，妈，我不做了，不做了，我赶紧给咱忙活中午饭吧，啊，不用了，我赶紧去忙活吧，爸。有你爱吃的排骨，爸爸，哎呀，你们俩做，我我,我陪着小爱，不是你们做，我陪小爱把菜给你们做了啊。看什么呢？你没看出来吗？结婚了就是不一样。哎，你看，这比以前懂事多了。你把黄瓜洗了。要喝了，温的啊！闻着就苦，苦口良药嘛，快喝！人大夫不是说了吗？你只要把药喝了，慢慢的，自然就好了。为了媳妇儿的幸福，我豁出去了。快喝吧！你穿这个真的好看。嗯，好的。来，钱先好啊，好，点一下。啊，刚好不找啊。哎，行，好了，走了。
行啊，谭小爱。哎，坐。这结婚才几天呀，账也管了，钱也揣自己口袋了，够有手段。你误会了，小辉这两天忙，他让我学一学，以后也好帮他分担一下。甭给我装，你别以为你那对小把戏我看不出来呢，谭小爱。你觉得进了我们家门儿，嫁给徐小辉了，你就真成北京人了？告诉你，徐小辉好骗，我可没那么好骗。迟早有一天，我让你滚蛋。急了，哼，那点小心思被我说穿了，说中了，是不是？太热，冰棍儿，来两根儿。好嘞。豆沙的还是奶油的？哎，哎，没长眼睛。雪辉，你傻。哎呀，你是不是把你店里那账全都交给谭小爱管了？啊！哎呀，阿个屁呀、啊、你啊！你知道吗？他嫁给你就是图你的钱，你现在把钱全都交给他管了，他想干嘛就干嘛，你以后还怎么管你？小爱嫁给我不是图我的钱，再说了，这我的家务事儿你少管。你怎么就那么不听人劝呢？你知道他嫁给你不是图你的钱啊？他就是，我刚从你店里回来，我亲眼看见他把钱就往自己兜里拽，表情我还记着呢。我跟你说啊，赶紧把账给我收回来。有完没完啊？我的家就小爱当了，怎么着？雪辉，你，你是被他灌了什么迷魂汤了吧你啊？我爱灌什么迷魂汤就灌什么迷魂汤，少管。争气的玩意儿！哎，大夫，你看，吃了这么多药，一点效果都没有。你这个情况啊，经过我们仔细检查，没有什么大问题，也没有什么器质性的病变。你主要是心理问题，心理负担太重。回去啊，少喝酒。少抽烟，生活规律，注意调养，就应该没有问题。那今天就先这样，你回去好好休息吧。谢谢大夫，不客气。冰棍儿，三分五分的冰棍儿。哥们儿，你都挑好了，来回来去挑三遍，要什么挑？说清楚，我给你找。你那有那那种片吗？哪种片？就那种。哪种片？你告诉我呀，我给你找。这什么片对？就那种，就那种男的女女。爱情片？这这都是。都看了这么长时间，肯定喜欢就拿一件吧。肯定是喜欢多多少钱呢？你我我也不多说，就三十五嘛。少点呗，三十，三十啊！啊，拿一件吧，就这样啊。嗯，你肯定是穿完了还想回来再买。来，你怎么来了？好，谢谢啊，不找了啊。行，走好啊。嗯，好嘞。穿着好再来。行。哎，不让你回家歇着吗？哎，你吃了吗？我不吃。不是让你们家歇着呢吗？还
还歇着，再歇着骨头都歇酥了。那，你要实在闲的没事你就在这陪我。媳妇儿，累不累啊？不累。还不累呢？你这几个月就你一个人，你看把你都累成什么样了？没什么样，还这么肥呀、啊？<笑>那个，要不今儿你歇歇吧，你回家歇着，我来看他。不行，我不认识。你行行行行行，好吧。药也没了，要不我一会儿去买药去。今儿的钱都在这里头，我拿走十块钱，一会儿去买药啊。剩下都在这儿了啊。我晚上想吃点。油泼面。没问题。安上啊，回去吧。那我走了啊。路上小心点啊，别太累啊。啊。有一点大，确实有点大，要不您再看看啊？大姐，哎，老板，您的怎么样啊？我觉得这个，这也是有点大。您这个不能小了呀。我这个。您这个必须得稍微大一点点，穿上才有这味道。你再给我换一个小一点的，找找再帮我。这件好像真没货，那就这一件。但这个号正好不能再小，再小真的不行了。您看这颜色多正啊！是这颜色我倒喜欢，对吧？真的好看吗？好看，就跟您量身定做的一样。哎，老板啊，你看刚才我在你这挑了这么多，再加上我这件儿，这没法优惠了。我今天都五折了，这怎么给您优惠啊？哎呀，你给我买这么多，那这样，我先给您把整体账算了，我再在整体上给您打一张。行，那你算吧。行吧啊。喜欢这件，喜欢。来，我看一眼啊。这件打完折四十，二十吧？怎么可能二十？这四十是已经打完五折的了。你刚给那人都那么便宜。刚才人买了四件，再说也没那么便宜，四件才便宜了一点点。二十吧，便宜。那您再看看二十，我真卖不了。您在这看看，想想啊。怎么样，姑娘啊？考虑的怎么样啊？啊？给我包上吧。我跟您说，今天我是全场五折，真的，您今天来真是占了大便宜了。
还够用吗？嗯、我再给你拿点。嗯嗯，走走走。真的？嗯，真够真够真够。你吃了吗，哥？我吃了，我早吃了。我、嗯、说，你这包子怎么样？咸淡怎么样？嗯，太香了。哎，你下次回来早一点。你要是回来这么晚，得跟我说一声啊。嗯、哦，对不起啊。慢点吃，慢点吃。嗯。
的衣服吗？衣服，广州新来的啊，都看一看呀。新来的，你看刚打开包的，有没有合适的呀？可以去医院，好不好？走，走了，要去厕所是吧？来来来。这样怎么这么长时间没到咱们家来呀？嗯，太忙。我呢，也想让他在单位好好表现，不想拖他后腿啊。哎，小桃啊，嗯，立章工作那么紧张，生活上啊，各方面多照顾点啊。嗯，别给他找这么麻烦啊。啊。你们俩的事儿到底怎么定的？立章他什么意见啊？他们有什么意见呀？我们两个呢，倒一直也挺好的。嗯，就像现在工作那么忙，最主要是我们现在不是没有婚房吗？哎呦，那南马胡同的房子不能住啊！小辉能住，你们俩怎么不能住？再说实在不行，那房子不还空着呢吗？只要你们俩回来，我跟爸爸双手欢迎。对，<笑>我知道，我知道您和爸肯定是没没问题。嗯，但丽章他爸，您又不是不知道，那么老脑筋。他要是知道我跟丽章结婚住的是咱家的房子，指定说丽章是倒插门。赢了，太好了，太好了！是的，是的，来来来，来一口。嗯嗯嗯，不再动手了，你这两个人家，一个人家呀。问题啊，大姐。不再这样的。你们考虑的时间太长了，讲那么长时间就输了。俩人一起，俩人让你们俩人一起。来，我吃我面，慢慢讲啊，不急，不急。小马不知水的深浅，不敢下水。
。这时候，黄牛走了过来。小马问：“牛伯伯，河水深吗？”黄牛说：“河水不深不浅，刚漫过我的腿肚子。”小马正准备过河，小羊过。小伙子，你这个病啊，对我来说啊不算什么，比你更严重的患者我都见过，他们啊用了这个药以后啊，全都康复了。那这药会不会有什么副作用？不会，这是中药，不是西药。大夫，咱这药，这价钱。也太贵了点吧！一分价钱一分货，这里啊全是些名贵药材，而且啊是我们祖传秘方，真的没副作用。小伙子，你就放心吧。还有大夫，那个您别不高兴啊。那个，你说那些比我还严重的。全都康复了院子一股子中药味儿，真难闻。我说你化了，熬药当饭吃啊？身体虚弱，用中药补补。真是，病啊就是病，遮遮掩掩的做什么呀？哎，我话还没说完呢，到底得的什么病啊？神神秘秘。哎，小慧。我问你啊，啊，他怎么回事？怎么现在成天抱着一药罐子呢？你知道他得什么病吗？我问他还打马虎眼儿。我说你是太平洋上的警察呀，你管的也忒宽了点吧？哎，我说你结了婚了，听不出好赖话是吗？我关心一下他怎么了？关心就算了，只要您啊，别没事找事儿，我们俩就烧高香了啊！我这不是好好跟你说吗？你说你怎么回事？当初一定要让你不娶她，你不听，现在成药罐子了，高兴了
，我有病，行了吧？我看你是脑子真有病，你能不能别没事什么都往自己身上揽啊？那我们俩的事儿以后你能不能少管呢？我是你姐，我不管谁管。你可真够烦的。哎，这回我告诉你啊，你就傻吧你！等着哪天人把你卖了，我看你怎么办。你姐不知道你的情况，你别怪她。小辉，没事儿。说你就是典型的重色轻友，这有的曹丽章啊，就围着他转，把老同学都忘了吧？哪有？再说了，我哪是围着他转啊？明明是他围着我转，还得看我高不高兴。嗯，听这口气好是临头啊！我可在妇产科，生孩子找我。说什么呢？我还没结婚呢，就生孩子，笑话我呢？这可不是笑话，这叫祝福。哎，不过说实话，你俩时间也够长的了。谈恋爱谈这么久，准备什么时候结婚？一结婚，这不就成管家婆了吗？我还觉得谈恋爱，那哪能谈一辈子恋爱？你迟早得结婚。曹一章还没有分房子呢，上哪去结啊？你们家不是有一院房吗？干嘛非等着他分啊？我也这么想，人家里不同意，说是人家又不是倒插门来，为什么要住女方的房子呀？或者在笑话。天哪，这老一辈的思想了。哎，这曹立章他也算是上过大学的人，他也这么想。他还好，他爸犟得很。再说吧，等什么时候把他的思想工作做通了再结吧。哎，对了，你刚说你在妇产科对吧？嗯。你你帮我找一妇产科大夫呗，我有个事儿想咨询一下。哟，不是没结婚吗？就咨询妇产科大夫了？是我。那谁呀？小辉他媳妇儿，妈，嗯，你说，小辉和小爱结婚也一年多了，小爱那肚子怎么一点反应都没有？你不觉奇怪吗？但是最近啊，我总在院子里看着小爱偷偷熬中药，我问他什么事儿，他也不说。我觉得他肯定是有毛病，你觉得呢？行了，别瞎说，瞎猜什么呀？我哪是瞎猜呀？他要没问题，熬什么中药啊？我跟小辉说，小辉也不当一回事儿。我让小爱去做检查吧，他还死活不去。妈，您可不能不当回事儿啊！妈，我觉得这事儿要没事儿则已，要是有事儿，那就是大事儿了。嗯，等哪天我问问小爱吧。嗯，杞人忧天，怎么是杞人忧天呢？孩子说这事儿也不是无中生有啊。走，咱俩现在就去找小爱去。嗯。哎呀，老丁，你怎么跟小袁似的说风就是雨的呀？这怎么说风就是雨呢？你说这要是真有病了，咱们把他治了不就完了吗？我们就是问问小爱，你这这人跟人小爱没关系，是小辉出了问题。小辉出问题？小辉出什么问题了？哎呀，自从出了车祸以后，他那方面就有问题了。哪方面的问题？啊，就是，就是不能过正常的夫妻生活了。让我跟你说明白吧。爸，你你早就知道啊，那你怎么不告诉我，也不告诉妈妈呢？哎呀，这也不是什么值得宣传的事情啊啊！再说了
，如果小辉能慢慢治好的话，我真不想告诉你们了。徐茂德，小辉也是我的儿子，你这么大的事你就瞒着我，是不是？你瞒了这么长时间，你都不告诉我，你想干什么啊？你说这病要早治，早治早好，你不是把孩子耽误一辈子吗？哎呀，丁丽，你冷静点，行不行啊？啊？我这不是怕你们着急吗？再说了，小辉也不想让我告诉你们。这样你还让他们两个人结婚，你这不是……哎呀，我是结了婚以后才知道的，而且是我在我逼问的时候他才说出来的。啊啊啊、就这种事儿，一个车祸，你说一个车祸怎么就弄得孩子……这这这这这，小袁，你赶紧啊，赶紧到医院想办法啊，想办法，保德，想办法，这小辉这。这不是一辈子都给耽误了吗？这不是在小辉一直在治疗着呢吗？你说这个摆摊这事儿，风餐露宿的，你这身体不太好，我也不放心呀。身体怎么不好了？我这身体好着呢，你你有什么不放心的？想说什么呀？没事儿吧？什么事儿啊？我爸都告诉你。我爸告诉你什么了？喝着是吧？天天喝着。那你跟妈说，有点像我。再坚持吃一针看看吧。放心吧，没事。可是。现在身体这样，小孩跟着你，真是不容易、啊。我知道，从结婚到现在，我的心里真觉得挺对不住的。事你怎么不告我啊？娶了媳妇跟姐隔着心了是吗
。放心吧，这事儿姐会替你想办法。知道了，知道什么？还用什么呀？就我那点事儿。从今儿起啊，不但要喝你这苦药汤的，我还得吃这些药，还得每天去针灸。今儿给我扎的呀！你坐下，坐那歇会儿。嗯。我跟你说，小白啊，以后这晚上别喝了啊，就给他喝我给他买的这药，别两种药混着喝。啊，知道了。你把药拿回屋里去啊。以后小辉这病了就听我的吧，你也帮不上什么忙，就听我安排。嗯，他这病需要的也就是一笔小数目，咱也不能再管爸妈要钱了吧？你放心，钱的事儿有我呢。小辉在摊上的时候也不止这个数吧？不，这两天生意特别难做，所以挣的钱没有前两天多。那你自个儿担着吧，别到时候小辉把整个摊都交给你管了，你却把他的心血给整没了。你放心，我会尽力的。我再吃点瓜子。行，钱我拿走了，账本给你好好记，回头我会再看的啊。小袁。小辉的病，我比谁都着急，能为他做的，我都会为他去做。我会尽力的，我会对得起他的，你就放心吧。哼，人心这事儿啊，说不好，几分真几分假，只有自个儿知道。记得让小辉吃药啊。嗯。